ஹலோ இவ்ரிவான் வெல்கம் டு அனலக்ஷ்மி அஹலன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வாட்டர் கே வாட்டர் எல்லாம் கேனில் அடைச்சி விற்க ஆரம்பிச்சாச்சு நம்ம அதை வாங்கி பழகிட்டோம் மாதத்துக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட்டில் வந்து வாட்டர் கேனுக்கு இவ்வளோன்னு நம்ம ஒதுக்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டோம் அதுவும் முடியலன்னா வாட்டர் வந்து கிடைக்கிற லேண்ட் வாட்டரையும் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி சாப்பிட்ற ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இருக்கோம் அதே மாதிரி நேற்றுக்கு ஒரு நியூஸ் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது கேட்குறப்போ பிபிசியில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு 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 பாரில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறதுக்காம ஸோ தே ஆர் செல்லிங் ஆக்சிஜன் ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இட் இஸ் அ சீப்பஸ்ட் ஒன் ஆமா ஸ்னாப் டீல அமேசான்லலாம் போர்ட்டபிள் ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆப்சி நைன் நைன்டி நைன் ஐ திங்க் அது நீங்கள் பாருங்களேன் ஸ்னாப் டீல அமேசான்ஸ்லலாம் போர்ட்டபிள் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூம் ஸ்பே சைஸில் இருக்கு ஸோ காத்தையும் நம்ம அடிச்சு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம கேக்குறப்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது ஆனா இதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஸோ காத்தையும் தண்ணியும் கேன்ல அடைச்சு வாங்கக்கூடிய விற்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்தாச்சு இந்த இந்த ஜென்ரேஷன் நம்ம இப்படியே விட்டுட்டு போறோம்னு நினைக்கிறப்ப கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கு பட் இதை நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கிறதுக்கு பதில ஒரு சின்ன இனிஷியேஷன் என்ன எடுக்க போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம மனசுல தோணும் செடி நம்ம சுத்தி வளர்க்கணும் செடியை விட மரம் வளர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டட் ஏர் அதை வந்து நம்ம எப்படி பியூரிஃபை பண்ணி நம்ம அதை நம்ம இன்டேக் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன மெஷர் மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க நம்மளை சுற்றி இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இந்த பால்கனிலேயே ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தா ரோடு ரோடில் பார்த்தா ஆயிரம் பொல்யூஷன்ஸ் நம்ம அந்த தூசி அது நம்ம நடந்துட்டு தான் இருக்குது பட் இதையும் தாண்டி நாங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வாழறதுக்கான விஷயங்களை வந்து நாங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டே தான் இருக்காங்க நம்மளை சுற்றி நடந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம கையில் தான் ரீச் ஆகட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நேற்றுக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட பர்த்டே இப்போ எல்லோரும் சாக்லேட் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ கிரவுண்ட் நட் சிக்கிஸ் அது கூட இந்த ஒரு விதை பந்தையும் கொடுத்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த விதை பந்து பார்த்தா துளசி விதை பந்து இது டிச்சியில் இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியன் அப்படின்றவர் தயாரிக்கிறாராம் அது கூட ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு ஒரு ல இதுவும் இருந்தது அதில் கொடுத்துருந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆக்சுவலாக இது ஒரு விதை பந்து ஒரு துளசி விதை பந்து அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதுக்குள்ளார ஒரு விதை பந்து இருக்கு நான் இப்போதான் ஓப்பன் பண்ண போறேன் இதுல அழகா ஒரு மண் உருண்டு அதுக்குள்ளார விதைகள் இருக்கு ஆமா ஆமா சரியா இந்த மாதிரி விதை பந்துல நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா ஏன் துளசி விதை பந்து அப்படின்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அழகா ஒரு இதுல வந்து அவர் கொடுத்திருந்தாரு அது பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆக்சுவலா இந்த விதை பந்துல அஞ்சு துளசி விதைகள் இருக்கு இதை நம்மளோட மண் தட்டியில போட்டு டெய்லி தண்ணி விட்டுட்டே வந்தோம்னா பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்ல வந்தோம்னா மண்ணை உடச்சிட்டு அஞ்சு துளசி கன்றுகள் வெளியில வருமா சூரிய ஒளியில வைக்கணும் அப்படின்றத அவர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இதுல இருக்க அஞ்சு துளசியில உங்க வீட்டுல வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா ஒன்னு நீங்க வச்சுக்கோங்க மிச்ச நாளையும் தனியா ஒரு பால் கவர்ல வச்சு நாலு பேருக்கு அப்படியே நீங்கள் அதை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதோட ரீசன் என்னென்னா ஆரோக்கியமான மூச்சு காற்று வளர்த்திற்காக துளசி வள துளசி வளர்க்க ஊக்குவிக்கவும் அப்படின்னு இருக்காங்க இதில் இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு ஒரு கிட்டத்தட்ட செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் துளசி செடி வந்து இம்மிடியேட்டாக நமக்கு தேவை ஸோ பூமி தாயை வந்து மூச்சு காற்று பிரச்சனையிலிருந்து மீட்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி துளசி செடிகளை உடனே உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் தேவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறிய சிறிய முயற்சிகள் தான் பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இருபது நாளில் வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு துளசி செடியை வந்து உருவாக்கிடும் அதில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாட்டுகள் நம்மளால் பண்ண முடியும் இருபது நாட்களில் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த துளசியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடியதை வச்சு அப்படியே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேல்குலேஷன் பார்ட் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு இது படிக்கிறப்போ ஒரு சாதாரண விஷயம் நார்மலாக ஒரு வேர்ல்டில் வந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனோ ஏதோ நடக்கிறதுக்கு பேசிக்காக ஒரு சின்ன விஷயம் தான் காரணமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் காரணமாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நிச்சயமாக நான் நம்ம இவரை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இவர் பேர் கா பாலசுப்ரமணியன் இவரோட அட்ரஸ் வேணாலும் பாருங்கள் இவங்கள முடிஞ்சால் காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி துளசி விதை பந்து வந்து வாங்கிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள்
ஸோ அந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரியான துளசி செடிகள் வளர்க்குறதுக்கான விஷயங்களை வந்து ஆரம்பிங்க துளசி விதைப்பந்து கிடைக்கலன்னா நமக்கு நர்சரிஸ் நிறைய கிடைக்குது நம்ம வீட்டில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம துளசி சுற்றி வளர்க்குறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ காற்றை வந்து சுத்திகரித்து நமக்கு கொடுக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹெல்தி என்வயர்மெண்ட்டை வந்து நம்மளே க்ரியேட் பண்ணலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ஸோ இன்றைக்கி இது வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இன்றைக்கி உள்ள வீடியோவில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன்னா நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த வாஸ்து பேம்பு இருக்குது இல்லையா அந்த வாஸ்து பேம்பு ரெகுலராக நான் ஒரே ஒரு இடத்துல வச்சு வளர்க்குறதுல வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை எல்லா கும்பலாக ஒரே இடத்துல ஸோ அதை நான் ஸ்கேட்டடாக வீடு ஃபுல்லும் வச்சு வளர்க்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அது நான் ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் நான் வளர்க்குறேன் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பேம்பு வந்து நான் தண்ணியில் போட்டு வளர்க்குறேன் மிச்சதெல்லாம் மண்ணில் வளர்க்குறேன் ஸோ அதை நான் எப்படி வளர்க்குறேன்றது பாருங்கள் ஒன்று வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டை யூஸ்வலாக மண் கீழே இருக்கும் செடி மேலே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது எப்படின்னா மண்ணு மேலே இருக்கும் செடி கீழே இருக்கும் சூரிய ஒளியில் அழகாக இது வந்து சூரியன் நோக்கி இந்த இலைகள் எல்லாம் திரும்பும் இல்லையா அப்படி திரும்புறப்ப அழகாக இப்படி இப்படி வளைஞ்சு இது வளரும் இது ரொம்ப கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த மெத்தடாலஜி வந்து ஒரு தடவை நான் சென்னையில் ரெசார்ட் இருக்கு அங்கே ரெசார்ட்டில் ஒரு கார்டனர் இருந்தார் மிஸ்டர் ஆனந்தன்னு சொல்லி அவர் எனக்கு இந்த டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ அதை வச்சு நான் சென்னையில் நான் ஒரு ஒரு பிளான்டில் வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் நான் ஆடினம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக வந்தது அது ஒரு ஃபோட்டோ நான் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் நீங்கள் இதுவும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் பார்க்க கண்டெம்பரரியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஏன் யூஸ்வலாக ஒரே மாதிரி செடி வளர்க்கணும் நமக்கு தேவை மண் செடி அது மேலே இருந்தால் என்ன கீழே இருந்தால் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ நான் அந்த துளசி விதை பந்தை வந்து இதில் போட்டு இதை வளர்க்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் இதை போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு தண்ணி இதில் விடுறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் எப்படி வளருது நான் அதுவும் நான் நிச்சயம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு விதை பந்து ட்ரை பண்ணுறேன் நான் இது சொன்ன இல்லையா பேம்பு இது ஆக்சுவலாக காயர் அந்த மிக்சர்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது என்னோடய ரீசைக்கிள் ஐடியா இது ஆக்சுவலாக ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாத்திரம் கீழே வந்து ஒரு தடவை ரொம்ப லைட் இதுவாக இருந்ததுனால போயிடுச்சு ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா பேம்புக்கு தண்ணி வந்து வெளியில் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் இது உள்ளரவே போட்டு இதை பேம்பு வந்து வச்சுருக்கேன் இது முதல்ல இந்த வாஸ்து பேம்புவை முதல்ல அதில் இருக்க கட்டியிருக்க அந்த கயிறு எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி அதோடய காஸ்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ருப்பீஸ் நிறையவே இருந்தது ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலவே இருந்தது நிறைய பேம்பு ஸ்டிக்ஸ் இருந்தது வேறெல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்ததுனால எல்லாம் பின்னி பின்னி இருந்தது நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஒன்று ஒன்றா எடுங்க மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸில் கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது எல்லோ கலரில் ஏதாவது அந்த பேம்பு ஸ்டிக் இருந்ததுன்னா அதை ரொம்ப நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இது சென்டரில் ஹோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிவிசி பைப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி ஹைட் வாரியாக மூணு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் நான் அதை தனியாக பிரித்து வைக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இந்த வீரை எடுக்கணும் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் அதை நான் பிரிச்சுட்டேன் இதில் கொஞ்சம் டாலாக இருக்கிறது கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மண்ணில் ஊனி வைக்கலாம்னு நினச்சேன் இது நான் ஏற்கனவே வந்து செம்மண் மணல் கொஞ்சம் உய உரம் இந்த இயற்கை உரம் இருக்குது இல்லையா ஒரு பிளாக் கலரில் நர்சரியில் வைப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாத்தையும் வந்து நான் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த மணல் இது இதில் நான் கோகோ பீத் எதுவும் போடலை வெறும் அந்த இயற்கை மணல் அது மாத்திரம் தான் போட்டிருக்கு இயற்கை உரமும் மணலும் செம்மண்ணும் போட்டிருக்கேன் செம்மண் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுங்க ஏன்னா இதோட இதோட வேர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகணும் மணல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடுங்க அந்த செம்மண்ணலும் அதுவும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது தண்ணி ஊற்றுறதும் தானாக கரைஞ்சிரும் முதல்ல இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி தொட்டிகளில் முதல்ல மணலை விட்டு தொப்பிடுறேன்
இந்த கட்டியெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுவோம் கொஞ்சம் கரைஞ்சிடும் ஸோ இப்போ முதல்ல தண்ணி விட்டுறேன் தண்ணி விட்டேன்னா கொஞ்சம் மணல் வந்து லூஸ் ஆகும் செடி ஊன்றதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அதுக்காக எல்லா தொட்டிலையும் தண்ணி விடுறேன் முதல்ல இந்த வாசு பாம்பு நான் பிரித்து இந்த மாதிரி செடியாக ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி நட எடுத்த வீடியோ அது இது கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மாத்திரம் இதை நான் வீடியோவாக போடலான்னு நினச்சேன் ஆரோக்கியமாகவே தான் வளர்ந்துருக்கு நல்லா நல்ல செழிப்பாகவும் இருக்குது ஸோ இப்போ தண்ணியெல்லாம் விட்டேன் இப்போ இதில் வந்து அந்த பேம்பு ஸ்டிக்ஸை ஒன்று ஒன்றா ஊன போகிறேன் மொத்தம் டென் பாட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ டென் ஸ்டிக்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டிக்காக மாத்திரம் தான் ஊன போகிறேன் இல்லை ரொம்பலாம் ஒன்றும் கேர் எடுக்கலை நான் இந்த ஒன்றரை மாதத்தில் எப்பயும் போல் தண்ணி விட்டுட்டு தான் வந்தேன் நான் அதுக்கப்புறமும் நான் எதுவும் வரும் எதுவும் போடலை இலைகள்லாம் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக அப்படியே தான் இருக்குது நிறைய இலைகள் விடலைனாலும் அதே இலைகள் வந்து எதுவும் காயாமையோ இல்லை மஞ்சள் கலரில் மாறாமையோ அப்படியே தான் இருக்குது எனக்கு ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா பால்கனிலேருந்து ரோடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த புகை அந்த தூசிலாம் இருக்கிறதுனால இலையில் வந்து அடிக்கடி மேலே வந்து ஒரு ஒரு படலம் மாதிரி படலும் ஸோ அதை மட்டும் நான் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் மேலேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் வேகமாக அதை ஸ்பேர் வச்சு பண்ணினோன்னா அந்த இலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மணலில் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ எல்லா குச்சியும் வந்து ஊனிட்டேன் இதுக்கு மேலே வந்து அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கும் நார்மலாக அந்த கார்டனில் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த இயற்கை உரம் சொல்லி கேட்டால் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேக்கெட்டாக அதை மறுபடியும் கொஞ்சம் மேலே போடுறேன் ஏற்கனவே மணல்லேயும் கலந்துட்டேன் இப்போ மேலே கொஞ்சம் போடுறேன் டெய்லி தண்ணி விடுறப்போ அது தானாக உள்ளே ரூப் போயிடும் இது நல்லா வளர்ந்த பிறகு உங்கள் வீட்டோட உள்ளரையும் வளர்க்கலாம் வெயில் படுற இடத்துலையும் வளர்க்கலாம் டைரெக்ட் சன்லைட்டில் வைக்காதீங்க கொஞ்சம் வெயில் பாஷியலாக இருக்க மாதிரியே என்ன இடத்துல வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்குது க்ரீனியாக நல்ல ஏழை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பேம்புவை இத்தனை நாளாக வாட்டரில் வச்சு வளர்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த அப்சைட் டவுனாக மாற்றலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும் இப்போ அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இது நார்மலாக நமக்கு சாப்பிட்ற அந்த மில்க் ஷேக்கோட அந்த கண்டெய்னர் இருக்கும் இல்லையா பிளாஸ்டிக் டம்ளர் மாதிரி வித் லிட் இருக்கும் இதுக்கு அந்த லிட் நல்லா இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இது பின்னாடி ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு ஹோல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஒயர் ஒயர்னு சொல்ல முடியாது கியர் ஒயர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கியர் ஒயர் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதோடய எட்ஜில் ஒரு ஏர்பேட்டை கட் பண்ணி அங்கே வந்து நாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒயர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு சு இப்போ நான் கொட்டினது வந்து சாதாரண கார்டன்ஸ் ஆயில் இது வந்து கோகோ பித்து இது வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை உரம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஆர்கானிக் மேன்யூர் அது இது மூணுமே ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துகிட்ருக்கேன் நம்ம தொட்டியில் வளர்த்தது வந்து செம்மணல் அது நம்ம டைரெக்டாக தண்ணி டைரெக்டாக ஊற்றிட்டே இருப்போம் டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் பட் இது வந்து நம்ம அந்த இதில் வெயிட் வச்சுருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து நிறைய நம்ம அப் அடிக்கடி ஊற்றி அப்படிலாம் பார்த்துக்க முடியாது ஸோ அந்த ஈரத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக அந்த கோகோ பீத் நம்ம போடுறோம் அது நல்ல லூஸாக இருக்கணும் அந்த இது அப்போ தான் அது மேல் நோக்கி அந்த வேர் வந்து நல்ல ஈஸியாக வரும்ன்றதுக்காக இப்போ நான் அது நான் போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஒன் வீக் மேலே ஆச்சு நான் தண்ணி ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் தான் விடுறேன் அதுவும் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த விம் லிக்விட் பாட்டில் இருக்குல்ல அதோடய நாசில் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும்ல அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இதில் போட்டிருக்க அந்த சின்ன ஹோலில் வந்து விட்டுறேன் ஸோ தண்ணி வந்து த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் கூட நீங்கள் போடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லாவே இருக்கும் அந்த கோகோ பீத் வந்து ஒன்றா வாட்டரை வந்து ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஈரப்பச இருக்கும் இன்னொன்று அது உள்ளரவே வந்து அந்த பெர்சிட்டே பெர்சிப்டேஷனில் வந்து சின்ன சின்னதாக அந்த வேர்வை துளி மாதிரி உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும் தண்ணி வந்து அதுக்குள்ளாரே சைக்கிள் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ நம்ம பயப்பட தேவையில்லை நல்லாவே வளருது செடி இப்போ இதை எல்லாமே ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மில்க் ஷேக் பாட்டிலோடய சாரி மில்க் ஷேக் டம்ளரோட மேலே வரக்கூடிய லிட் இருக்கும் இல்லையா அதுலேயே சின்னதாக ஒரு ஹோல் இருக்கும் ஸ்ட்ரா போடுறதுக்காக ஒரு ஹோல் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த செடியை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இதோ இந்த மாதிரி ஹோல் ஒன்று இருக்கும் இப்போ இதை போட்டு லாக் பண்ணிடலாம்
போட்டுட்டு மண் கொட்டு தான் ஒரு தடவை அந்த மேலே இருக்கிறத லாக் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே தான் இருக்குது மேலே இருக்க கயிறில் தூக்கி தான் பார்த்தேன் இது ஆக்சுவலாக இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டமில் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லை இப்போ மேலே இருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் இதை வந்து தூக்கிட்டு அந்த செடியை எடுத்து அழகாக மெல்ல இன்சர்ட் பண்ணுங்க நான் ஒன்றே ஒன்று தான் வைக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு டம்ளர்லேயும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் வைக்க போகிறேன் அது அழகாக மெல்ல இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்லோவாக அந்த வேர் உடஞ்சிடாமல் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வைங்க அழகாக மெல்ல சொருகினா போதும் மறுபடியும் அந்த பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதை சேஃபாராக அது நகராமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே லாக் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அது கீழே விழுதான ஒருத்தர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லை அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இதை நம்ம அப்படியே நமக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே அப்படியே கட்டிட வேண்டியது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இது எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல கட்டிக்கோங்க நான் என்னோடய பால்கனியில் வரிசையாக ஒரு நாலஞ்சு இதே மாதிரி செஞ்சு அழகாக தோரணம் மாதிரி கட்டியிருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்தது மறுபடியும் கொஞ்சம் மண்ணல் உரம் போட்டு நல்லா தான் இருக்குது நல்லா ஹெல்த்தியாக தான் வளர்ந்துருக்கு மறுபடியும் இது இதுக்கு இந்த செடி பண்ணுறப்போ உரம் இருந்ததே கொஞ்சம் மறுபடியும் மேலே உரம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் மிச்சம் இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அழகாக தொங்க விட்டுருக்கேன் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ்லி சப்போர்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் 